okay so further what we are going to do is we are going to understand applications of dimensional analysis there are mainly three applications that we are going to understand for dimensional analysis uh, the first one is conversion of one system of units into another now what is this so we have understood various types of uh, systems in uh, few prior lectures we have understood that the very first system of units came was the uh, fps then came was cgs then mks then mksa and the last one which is running yet till today is the uh, si unit system right so if we want to convert from one system to another right we are uh, i mean we are having this uh, benefit to use this dimensional analysis now uh, how are we going to understand this conversion to hume basic cheeze pata hai jaise ki 1 mm can be written in another unit of length is 0.1 cm yes or no this is something that we already know right वैसे ही हम मीटर सेंटीमीटर को लिख सकते हैं so we can say that 1 meter पार्ट ऑफ सी जी एस सिस्टम यस और नो तो हमें पता चल गया कि एस आई से सी जी एस में दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो बट अगर ऐसे कुछ नहीं है राइट कुछ कॉम्प्लेक्स यूनिट है जो एक सिस्टम का हमें पता है पर दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे जो हमें नहीं पता है वी ओनली नो फ्यू फंडामेंटल यूनिट्स इन वन सिस्टम एंड देन हाउ टू कन्वर्ट देम इन अनदर वन राइट जैसे कि हमें मोमेंटम पता है नहीं पता मोमेंटम इज एस आई यूनिट सिस्टम का फिजिकल क्वान्टिटी उसका जो भी यूनिट आ रहा है विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वर्ट के जी मीटर पर सेकेंड बिकॉज मोमेंटम इज मास एंड टू वेलॉसिटी एम वी so mass will have unit kg and velocity will have unit meter per second तो momentum को हम kg meter per second से दूसरे unit के system में लेके जाएंगे तो convert कैसे करेंगे आता है हमें हमें नहीं आता हमें तो individual units ही आते हैं तो कोई बड़ा unit है it's a complex unit उसको अगर हमें एक unit of system से दूसरे में convert करना है then we can do that irrespective of whatever the value it might be having This is the way we can do it. Okay, chalo. Let us start with uh, an example. सबसे पहले we are going to write down this format in a general format. हमने starting में units, physical quantities और units पढ़ते time हमने एक formula देखा था that any physical quantity can be written in a formula as n into u. Q stands for physical quantity, n stands for a numerical value, a digit, and u stands for that unit that physical quantity is having. So one meter is n into u. This is physical quantity which is length is equal to one meter. So one is n and meter is u, right? So similarly, hundred is a number n and centimeter is the unit u. ओके okay, तो हम ये इक्वेशन को अब एक कॉमन इक्वेशन में लिखेंगे जनरल इक्वेशन में व्हिच इज एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू यस और नो ये क्लियर हुआ राइट right? तो कोई भी कंपैरिजन को हम जनरल टर्म्स में कैसे लिखेंगे लेफ्ट साइड को एक सिस्टम है जिसका फिजिकल क्वांटिटी वी कैन रिप्रेजेंटेड एज एन वन यू वन एंड आर एच एस में कोई दूसरे सिस्टम का फिजिकल आई मीन सेम फिजिकल क्वान्टिटी बट कोई दूसरे सिस्टम में दिया गया है विच इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एन टू यू टू अच्छा अब इसमें से कोई एक अनोन होगा राइट right? कैसे अंडरस्टैंड करेंगे सो आई सेड लेट्स टेक वन एग्जाम्पल सी वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वन जूल इन सी जी एस यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वन जूल इन सी जी एस सिस्टम सिस्टम को थोड़ा सा इज्जत देंगे सेपरेट एग्जाम्पल ओनली इसको हम साइड में रख देते हैं 
ओके दिस इज एस आई का टेबल एंड दिस इज सी जी एस का टेबल वी शुड बी डूइंग दिस ओके चलो दिस इज आर क्वेश्चन ये हमें सॉल्व करना है ओके चलो शुरू करें सेम एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू चलो एन वन क्या है दिस इज वन यू वन क्या है जूल इज इक्वल टू एन टू यू टू सी जी एस में जब हम कन्वर्ट करेंगे जूल को मतलब एनर्जी जूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉट एनर्जी और वर्क डन लेट अज्यूम हम एनर्जी को अभी ले लेते हैं राइट वर्क डन के लिए भी जूल ही है यूनिट एम जस्ट अज्यूमिंग माई कैलकुलेटिंग एनर्जी तो एनर्जी का यूनिट ऐसा ही सिस्टम में जूल है वैसे ही एनर्जी का यूनिट सी जी एस में ऑर्ग होता है ई आर जी एवरी थिंग रिटर्न इन स्मॉल लेटर्स राइट और राइट तो वो कितना है दैट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट सो वट वी आर सपोज टू फाइंड आउट इज एन टू वट वी आर सपोज टू फाइंड आउट इज एन टू तो अब स्टार्ट करेंगे एन टू इज इक्वल टू एन टू अगर चाहिए हमें तो एन टू को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए और बाकी सब कुछ आज जैसा मिल जाएगा तो एन टू विल बी वॉट एन वन इंटू यू वन अपॉन यू टू सो दैट विल बी एन वन इंटू यू वन अपॉन यू टू ये क्लियर हो गया ओके okay, चलो एन वन क्या है तो वो तो वन है तो दैट इज वन इन टू यू वन अपॉन यू टू ओके वॉट इज यू वन एंड वॉट इज यू टू दैट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड सो यू वन भी यूनिट है यू टू भी यूनिट है यू वन जो यूनिट है वो एस आई सिस्टम का है और यू टू जो यूनिट है वो सी जी एस का है ओके टेन मी वन थिंग द फिजिकल क्वांटिटी योर इज एनर्जी द फिजिकल क्वांटिटी योर इज एनर्जी तो एनर्जी का यूनिट एस आई सिस्टम में जूल है और एनर्जी का यूनिट सी जी एस सिस्टम में अर्घ है उससे डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगेन आई टेल यू हाउ लेंथ के लिए लेंथ के लिए दिस इज ऑल्सो इन लेंथ मेजरमेंट दिस इज ऑल्सो इन लेंथ मेजरमेंट दिस इज ऑल्सो इन लेंथ मेजरमेंट तीनों का पावर वन ही है तीनों का पावर वन ही है तो हमें अगर लेंथ का एम एल टी चाहिए तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एल जीरो एल एम जीरो एल वन टी जीरो इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कोई भी सिस्टम में हो पता चला कि नहीं पता चला राइट सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हेयर देखो एम एम के लिए भी एम एल टी यही है सेंटीमीटर के लिए भी यही है मीटर के लिए भी यही है अब उसके आगे एन वन या एन टू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता क्लियर हुआ तो एम एल टी ये दोनों के लिए सेम ही होने वाला है इरिस्पेक्टिव ऑफ एन वन एन टू का वैल्यू कुछ भी हो तो सिमिलरली एन वन एन टू का वैल्यू यहां पे कुछ भी हो यू वन यू टू का एम एल टी सेम ही होने वाला है बिकॉज दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी द डिफरेंसेस दोनों अलग अलग सिस्टम में है क्लियर ओके सो एम एल टी इज सपोज टू बी सेम ये मैंने एन वन का वैल्यू रखा है यहाँ पे ओके okay? चलो यू वन लिखेंगे सो यू वन इज वॉट एम वन एल टू टी माइनस टू क्लियर अपॉन एम वन एल टू टी माइनस टू दोनों सेम सेम हो गए पर ऊपर वाला वन है नीचे वाला टू है तो यहाँ पे एम वन एल वन टी वन और यहाँ पे एम टू एल टू टी टू ये इजी थोड़ा लगे इसलिए मैंने बाद से लिखा ये वन 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 टू 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 यू कैन जस्ट डायरेक्टली गेट ऑन माइट इट ठीक है चलो अभी देखो एम वन एम टू का पावर वन वन सेम है एल वन एल टू का पावर टू टू सेम है टी वन टी टू का पावर माइनस टू माइनस टू सेम है तो ये एम वन एल टू टी माइनस टू लिख कैसे लिया अरे एनर्जी का एम एल टी इज एम वन एल टू टी माइनस टू वेन यूल गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज यू विल श्योरली अंडरस्टैंड डिटेल में समझाया गया है क्लियर ओके सो वी कैन राइट दिस टर्म एज एम वन अपॉन एम टू और बॉक्स ब्रैकेट कॉमन बना के उसका पावर क्या है वन है सिमिलरली एल वन अपॉन एल टू उसका दोनों का पावर क्या है टू है टी वन अपॉन टी टू दोनों का पावर क्या है माइनस टू है पता चल रहा है क्लियर अब ये सबको हमें सब्सिट्यूट करना है तो कैसे करेंगे सब्सिट्यूट चलो अब हाँ ये टेबल बनाते टाइम याद होना चाहिए हमें कौन से सिस्टम में चाहिए सी में चाहिए तो सी के लिए हर एक नंबर वन 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 होना चाहिए सी मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सो लेट स्टार्ट विथ मास 
तो वन ग्राम फिर लेंथ वन सेंटीमीटर फिर टाइम वन सेकेंड दिस इज वॉट आर टॉकिंग अबाउट वन 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 होना चाहिए क्लियर और अब करो कन्वर्जन एस आई सी ग्राम में तो एस SI आई में मास के लिए क्या होता है वन के जी राइट और के जी से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो के जी से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे थाउजेंड ग्राम्स वन के जी थाउजेंड ग्राम्स ओके सेंटीमीटर एस आई में लेंथ का यूनिट क्या होता है वन मीटर ओके एस आई से सी जी एस में कन्वर्ट करना है सो वन मीटर इज इक्वल टू वॉट हाउ मेनी सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर ये तो वन सेकेंड ही रहने वाला है तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला क्लियर हुआ डन तो ये सारे क्या है दिस इज एम वन दिस इज एम टू एस आई सी सी जी एस में जाना है तो ये हो गया पूरा वन वाला यूनिट और ये हो गया पूरा टू वाला यूनिट ये क्या है दिस इज एल सॉरी माई बैड दिस इज एल वन और ये क्या है एल टू दिस इज टी वन एंड दिस इज टी टू क्लियर हो गया डन ये थोड़ा अच्छे से लिख रहा एंड टी वन अपॉन टी टू का पावर है माइनस टू सो वन अपॉन वन वन अपॉन वन का पावर है माइनस टू दिस डज नॉट मेक एनी सेंस ये लाइफ जो टी वाला है वो कहीं काम का नहीं है ऐसा हमें पता ही है क्लियर ओके सो फाइनली देखो थाउजेंड अपॉन वन थाउजेंड थाउजेंड का पावर कितना है वन सो दैट विल बी टेन टू द पावर थ्री डायरेक्टली हंड्रेड का पावर टू है सो दिस विल बी वॉट टेन टू द पावर फोर हंड्रेड का स्क्वेयर and this will be what into one simply so this is 10 to the power 7 mil gaya to n2 ka number kya hai 10 to the power 7 so we end up getting what we end up getting what 1 joule in si unit system is equivalent to 10 to the power 7 org in cgs system clear so with the help of dimensional analysis which is this we can understand ki hum ek unit of uh, सिस्टम से दूसरे में कैसे कन्वर्जन ला सकते हैं क्लियर एवरीवन राइट दिस डाउन लेट अस डू वन मोर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस